نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافرين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya Kali ini kami membagikan kisah tentang sahabat Nabi yaitu Sayyidina Ali Selamat menyaksikan Diceritakan dari Jafar bin Muhammad Dari ayahnya, dari kakeknya berkata Bahwa suatu hari setelah bersama Rasulullah Sayyidina Ali pulang menuju rumahnya Sesampainya di sana, ia menemui istrinya yakni Fatimah binti Rasulullah Ali melihat Sayyidah Fatimah sedang duduk-duduk, kemudian ia memberikan kepada Sayyidah Fatimah sebuah kain wol untuk ditenun. Lalu Sayyidina Ali berkata kepada Fatimah, Wahai wanita yang mulia, apakah engkau memiliki sesuatu untuk dimakan suamimu? Fatimah berkata, Demi Allah, aku tidak memiliki sesuatu apapun, tetapi ini aku punya enam dirham yang Salman berikan kepadaku karena aku telah menenun kain wol, aku ingin membeli makanan untuk anak kita Hasan dan Hussein. Lalu Sayyidina Ali berkata kepada Fatimah, Wahai wanita yang mulia, berikanlah kepadaku. Lalu Fatimah meletakkan enam dirham tersebut di tangan Ali. Lalu Ali keluar untuk membelikannya makanan. Ketika itu, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang tidak dikenali berdiri dan berkata, Siapakah yang hendak menghutangiku karena yakin Allah zat penolong dan yang maha mencukupi? Lalu Ali mendekat dan langsung memberikannya enam dirham. Lalu Ali masuk ke rumah Fatimah dengan tangan kosong. Ketika Sayyidah Fatimah melihat kedua tangannya yang kosong, ia pun menangis. Maka Ali berkata kepada Fatimah, Wahai wanita yang mulia, apa yang membuatmu menangis? Lalu Fatimah berkata, Wahai anak paman Rasulullah, tidak apa-apa, aku hanya melihatmu dalam keadaan tangan yang kosong. Ali berkata kepadanya, Wahai wanita yang mulia, aku telah menghutangi enam dirham kepada Allah. Fatimah pun berkata, Sungguh apa yang kau lakukan telah benar. Lantas Ali keluar hendak menemui Rasulullah, ketika itu ia bertemu dengan seorang Arab Badui yakni orang Arab pedalaman dengan seekor unta yang ditungganginya. Lalu ia mendekati Ali dan berkata, Wahai Abal Hasan, belilah unta ini dariku. Ali berkata, aku tidak punya apa-apa. Arab Badui tersebut berkata, aku menjualnya kepadamu dengan tempo waktu. Ali berkata, berapa harganya? Ia menjawab, 100 dirham. Ali berkata, baiklah. Aku beli. Kemudian Ali bertemu dengan Arab Badui yang lainnya. Ia mendatangi Ali dan berkata, Wahai Abal Hasan, apakah engkau menjual unta ini? Ali berkata, Iya. Arab Badui tersebut berkata, Berapa harganya? Ali menjawab, 300 dirham. Lalu ia berkata, Baik aku membelinya. Lalu Arab Badui tersebut membayar tunai kepada Ali sebesar 300 dirham. Kemudian ia mengambil tali unta tersebut dan membawanya. Lalu Ali datang ke rumah Fatimah. Ketika Fatimah melihat Ali, ia tersenyum lalu berkata, Apa ini wahai Abal Hasan? Ali menjawab, Wahai anak Rasulullah, aku telah membeli unta dengan tempo waktu sebesar 100 dirham, dan aku menjualnya sebesar 300 dirham dengan tunai. Fatimah berkata, Sungguh, engkau telah diberi pertolongan oleh Allah. Kemudian Sayyidina Ali keluar dari sisi Fatimah hendak menemui Nabi. Ketika Ali masuk pintu masjid, ia melihat Nabi, Beliau pun tersenyum. Ketika Ali datang dan mengucapkan salam kepada Nabi, Nabi berkata, Wahai ayah dari Hasan, apakah engkau yang memberi kabar kepadaku atau aku yang memberi kabar kepadamu? Ali berkata, Engkau saja wahai Rasulullah. Maka Nabi berkata, Wahai Abal Hasan, apakah engkau tahu dengan Arab Badui yang menjual untanya kepadamu, dan Arab Badui yang membeli unta darimu? Ali menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Nabi berkata, Sungguh beruntung engkau, beruntung, dan beruntung wahai Ali, engkau memberikan hutang karena Allah sebanyak enam dirham. Maka Allah memberikanmu 300 dirham sebagai pengganti setiap dirham sebesar 50 dirham. Arab Badui yang pertama adalah Malaikat Jibril dan yang kedua adalah Malaikat Israfil. Dalam hadis Rasulullah bersabda, Sedekah yang keluar dari tangan orang yang bersedekah, sedekah itu akan jatuh ke tangan Allah sebelum engkau memberikan kepada tangan orang yang diberikan sedekah. Sayyidina Ali mendapatkan balasan rizki berlipat ganda, karena ia yakin bahwa orang yang memberi hutang karena Allah, maka Allah akan menjadi penolongnya dan mencukupi rizkinya. Semoga kisah ini dapat memberikan hikmah yang baik, dan menjadikan iman kita kepada Allah semakin kuat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.